。大家好，我是超子。汤圆怎么煮不破皮、不露馅、不浑汤呢？到底是用冷水还是用热水？今天大厨教你几个诀窍，煮出来不破皮、不露馅、香甜软糯又嚼劲。接下来就跟着我的视频看一下是怎么做的吧。首先准备一包圆溜溜、正经的大汤圆。平时我们购买的汤圆都是速冻的，表面会结有一层白霜。在使用之前无需解冻，更不能直接下锅煮。我们需要多做一步，把汤圆倒入一个大一点的碗中，加入没过汤圆的冷水。汤圆在水中稍微浸泡一下，可以边解冻边补充流失的水分，表面的一层白霜和糯米粉都会清除掉。这样我们在煮的时候，汤就会很清亮，不那么粘稠。浸泡的时间不要太久，三四十秒钟就可以了。煮好以后，把汤圆捞出来，稍微控下水分。浸泡汤圆的清水就像淘米水一样浑浊，这一步很关键。接下来起锅，加入我家的山泉水，水稍微多加一点，没过汤圆。先开大火把水烧热，放入两小勺白糖，根据个人口味可以增加或者减少白糖的量。用铲子搅拌均匀，使白糖融化。放白糖不仅可以增加水的甜度，还可以提高水的浓度。煮汤圆时不宜粘连，不宜粘底，汤圆吃起来口感会更好。烧至水的底部，冒大泡时就可以了。这个时候水温刚刚好，水温大概在七八十度左右。放入准备好的汤圆，用铲子轻轻的推动，防止粘底。在煮汤圆时，不能用冷水，也不能用开水。用冷水煮汤圆容易粘连，容易粘底。用开水煮汤圆，内外温差大，会导致汤圆破皮、露馅。很多朋友煮汤圆时没有搞好这一点。放进去是好的，煮出来成了一锅粥。所以说煮汤圆时水温很重要，不能用冷水，也不能用开水。还有一点就是在煮汤圆时要用铲子不停的搅拌，防止粘底破皮。煮汤圆跟煮水饺道理是一样的，开锅以后点入一点冷水，不能一直大火沸腾，让汤圆在里面煮，大火猛煮也容易破皮露馅，导致外面熟了，里面煮不透。大概又煮了一分钟，水开锅又沸腾了，跟上次操作一样。再往水中点入一点凉水，二次加入冷水是利用热胀冷缩的原理，使汤圆成熟的更快，里面的芯也不会加生。反复点冷水还有一个好处，可以使汤更清亮，汤圆更筋道。再次煮开锅以后，第三次加入冷水，就像煮饺子一样，三次开锅，三次加入冷水，这样煮出来的汤圆汤清不浑，内外成熟一样不加生。汤圆表皮更加有嚼劲，香甜滑嫩又好吃。朋友们，视频都看到这里了。如果感觉我的视频有用，还要麻烦大家帮忙点个赞、点个转发、分享一下。您的每一次留言点赞都是我前进的动力，非常感谢大家。煮汤圆整个过程全程大概需要三四分钟，煮至汤圆全部飘起来，右手按压不瘪就成熟了。这样煮的汤圆不破皮、不露馅，圆溜溜、滑溜溜，汤也非常清亮，个个圆润又饱满。关火盛出，连同汤一同放入碗中。一碗热腾腾、香甜软糯、有嚼劲的煮汤圆就做好了，吃一口就停不下来。元宵佳节，祝大家幸福美满、团团圆圆、龙年发大财。好了，今天的视频就到这里了，感谢大家的支持点赞，再忙再累，记得按时吃饭，下期视频见，拜拜。